ഹലോ സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മൊബൈലിൻ്റെ ഷോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഫുൾ ഷോട്ടിങ് അല്ല ഹാഫ് ഷോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഷോട്ടിങ് എൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള മൂന്ന് പോളുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് ഷോട്ടിങ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഈ ഫോൺ ഹാഫ് ഷോട്ടിങ് ആണോ എന്നെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിന് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കോണ്ടാക്ട്സിലെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയണം പ്ലസ് മൈനസ് ബി എസ് ഐ അതിൽ ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റ് ഏതൊക്കെ ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് കണക്ഷനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം അതറിയാനായിട്ട് ഒരു വഴിയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണെന്ന് വരിക ആ മൾട്ടിമീറ്റർ ബസ്സർ റേഞ്ചിലിടുക അതിന് ശേഷം പോസിറ്റീവ് പോയിൻ്റ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വയ്ക്കുക നമ്മൾ കൂൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് പോയിൻ്റ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമാതിരി ബോർഡാണെന്ന് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ വയ്ക്കാം എവിടെയോ ഗോൾഡൻ കളർ കാണുന്നിടത്തോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോ ഒക്കെ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെയെല്ലാം ഗ്രൗണ്ടാണ് വരുന്നത് അവിടെ പോസിറ്റീവ് പ്രൂവ് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് പോളിലും വെച്ച് നോക്കുക മൂന്ന് പോളിലും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പോ പോളിൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് പോളിൽ ബീപ്പ് സൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഏതാണോ പോയിൻ്റ് അതിൽ ബീപ്പ് സൗണ്ടും വരും പിന്നെ റീഡിങ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ഒക്കെ കാണിച്ച് വെച്ച് അത് കുറഞ്ഞ് 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 വന്ന് ഒരു ഇരുപതിനും പതിനഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് വന്നു വയ്ക്കും ആ പോയിൻ്റാണ് നെഗറ്റീവ് ഇനി ഇപ്പോൾ ബി എസ് ഐ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ വേറൊരു പ്രോബി വെച്ച് നോക്കുക വേറൊരു ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ വെച്ച് ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ബി എസ് ഐ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കാണിച്ച് വെച്ച് പുറകോട്ട് വന്ന് വെച്ച് ഒന്നേ വന്ന് വയ്ക്കും അതാണ് ബി എസ് ഐ ലൈൻ പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ആണെന്ന് രീതിയിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറിനും അറുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നല്ലൊരു മൊബൈൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ള മൊബൈൽ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൂൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ കാണിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഹാഫ് ഷോട്ട് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റീഡിങ് കാണിക്കുക ഈ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ് ടു അറുന്നൂറ് റീഡിങ് കാണിക്കുകയല്ല അതിന് പകരം ഈ ഇരുന്നൂറ് താഴെ നൂറ്റി അറുപതോ നൂറ്റി അമ്പതോ നൂറ്റി നാൽപ്പതോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റീഡിങ്ങുകൾ കാണിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഹാഫ് ഷോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സംഭവം ഫുൾ ഷോട്ടിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ മൊബൈലിലും ഒരു പവർ ഐ സി ഉണ്ടാവും ഏത് മൊബൈലായിക്കോട്ടെ ഒരു പവർ ഐ സി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പവർ ഐ സി എന്നാണ് ഈ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണെങ്കിലും സിം കാർഡിലേക്കുള്ള ഡ്രൈവറിലേക്കുള്ള ഐ സിയിലേക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലും ക്യാമറയിലേക്കായാലും ബ്ലൂടൂത്ത് വൈഫൈ എവിടേക്കായാലും പോകുന്ന ലൈനുകളൊക്കെ മിക്കവാറും പവർ ഐ സി എന്നായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നുള്ള ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഫിൽറ്ററോ കപ്ലറോ റെഗുലേറ്ററോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഷോട്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെക്കൻഡറി ഷോട്ടിംഗ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഷോട്ടിങ്ങിനെ പറ്റി ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ ഇതൊരു ഐ സി പവർ ഐ സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പവർ ഐ സിയിലേക്ക് ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്ന് ഇത് ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് എന്നൊരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണക്ഷൻ ഏതായാലും വരുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ പവർ ഐ സി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് രണ്ട് ലൈൻ പിന്നെ വൈഫൈക്ക് രണ്ട് ലൈൻ നെറ്റ്വർക്കിന് രണ്ട് ലൈൻ ജോ സിം കാർഡിന് രണ്ട് ലൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ലൈനുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ലൈനുകൾ പോകുന്നുണ്ടാവും ഇത് ഇവിടെ നിന്
അതായത് പ്രൈമറി ആണെന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കപ്പാസിറ്റർ വരുന്ന ഷോട്ടിങ് ഒക്കെ ആണെന്ന ഒരു പ്രൈമറി ഷോട്ടിങ് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി ഷോട്ടിങ് അതായത് ഐ സി കയറിയച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആണ് സെക്കൻഡറി ഷോട്ടിങ് ഇത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഷോട്ടിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അത് വളരെ പാടാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് ഒന്നാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡൗട്ട് തോന്നിയ ഐ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഐ സികൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ഇച്ചിരിച്ച് ഫ്ലെക്സ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഈ വൈഫൈയുടെ ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ഇച്ചിരിച്ച് ഫ്ലെക്സ് തോണ്ടി വയ്ക്കുക തോണ്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാറ്ററി സപ്ലൈ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക പവർ സപ്ലൈ ഒന്നുകിൽ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഷോർട്ട് കില്ലർ വാങ്ങിക്കണം അതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഷോർട്ട് കില്ലർ ഉണ്ടാക്കണം ഷോർട്ട് കില്ലർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും അത് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടേക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വരണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകളാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഒരുവിധം പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഷോർട്ട് കില്ലർ വെച്ചേച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാം പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് ഐ സി ഏതെങ്കിലും ഈ ഫ്ലെക്സ് വെച്ചേക്കുന്ന ഊരുകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലാതെ കൈ വെച്ച് നോക്കിയാലും അറിയാൻ പറ്റും കൈ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്നാ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹീറ്റ് ആകുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കൈ വെച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ കൺഷൻ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ പവർ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഫ്ലെക്സ് ഉരുകും പവർ സ പവറിൽ പവർ കീ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഉരുകും അങ്ങനെ ഉരുകുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ആ ഐ സി ആയിരിക്കുകയല്ലേ ചിലപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് കേട്ടോ ഏകദേശം ആ ഭാഗത്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും ആ ഭാഗത്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പവർ ഐ സി ആണ് ചൂടാകുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് ഫ്ലെക്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക പവർ ഐ സിയുടെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പവർ ഐ സി തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പവർ ഐ സി ഇട്ട് നോക്കാം ചില കേസുകളിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില കേസുകളിൽ പവർ ഐ സി നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അകത്ത് കച്ചറയൊന്നും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ക്ലീൻ ആണ് വെള്ളം കയറിയ ബോർഡൊന്നും ഇല്ല എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചു എന്നാലും ഷോട്ടിങ്ങും ഇല്ല ഒട്ടും ഷോട്ടിങ് ഇല്ല വളരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ ഐ സി തന്നെ എടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഷോട്ടിങ് പിന്നെ ഈ ഐ സി എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കും വേറൊരു ബോർഡിൽ നിന്നൊരു നല്ല ഐ സി എടുത്ത് അഴിച്ചിടും എന്നൊരു ഷോട്ടിങ് അങ്ങനെയുള്ള കേസാണെന്ന് രീതി നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളുക ഇത് ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ഏതോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് കണ്ട ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കപ്പാസിറ്ററുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായിരിക്കും ഷോട്ടിങ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഐ സി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് അങ്ങ് വിട്ട് കൺഷൻ വിട്ട് അതിവിടെ കാണിക്കുകയല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ ഐ സി വയ്ക്കുമ്പോഴേ ഇതുമായിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് വരത്തുള്ളൂ അതായത് ചുമ്മാ വയറ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടേക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു ഇത് കൂട്ടായിരിക്കും ഈ ഐ സി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഐ സി വയ്ക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ആയിരിക്കും കുഴപ്പം ഈ ഇത് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് വേറെ ഒരെണ്ണം ഇടുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീരും പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ നമ്മൾ വെച്ച ഐ സിയും കംപ്ലൈൻ്റ് ഈ ഐ സിയും കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആ പഴയ ഐ സ
വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എം ഡി കമ്പോണൻസ് ചെക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോൾഡറുണ്ട് അതിനകത്ത് എൽ എല്ലാ കമ്പോണൻസും എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും കപ്പാസിറ്റർ പോയിട്ടുണ്ടോ ഓരോ സാധനം എടുത്ത് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാനും തിരിച്ചു വയ്ക്കാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാകും ചില സമയം എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ